Ми запрошуємо до слова національного лектора України, президента відділення ЛАЯ з міста Кропивницького Раїсу Калашникову. Її доповідь буде статуватися теж книги Олени Петрівни Бловацької «Голос безмовності», про яку вже згадував сьогодні наш другий доповідач. «Голос безмовності по суті шлях». Будь ласка, шановна Раїса Михайлівна, вам слово. Дорогі друзі, для мене велика честь виступити сьогодні в день рождения Елены Петровны Блаватской на дне Вестника Света. <coughs> Начну с того, что пришло время, и в этом году члены Теософского отделения Лая, город Кропивницкий, взяли замечательную книгу Елены Петровны «Голос безмолвия» для глубокого изучения. Не через лекции или простое зачитывание текста, а через проведение круглых столов, на которых мы разбирали, уточняли, обсуждали, вникали в каждый абзац великой работы нашей соотечественницы. Это была настоящая школа. В ней приняли участие все без исключения члены нашего отделения. И в результате у нас возникло обобщение, в котором зафиксирован главный смысл голоса безмолвия, его главная цель. Сегодня, в день Вестника Света, я рас хочу рассказать об этом труде, несущем свет всему человечеству. Это о нем Далай-Лама XIV сказал что он оказал самое сильное влияние на многих людей мира. А Панчело Лама IX в предисловии к юбилейному изданию «Голоса безмолвия» написал «Побуждайте все существа ступить на этот путь». Думаю, что другого призыва не может быть, потому что «Голос безмолвия» И есть, собственно, путь. Высоко оценил идеи Елены Петровны Блаватской в литературном искусстве Лев Николаевич Толстой, который выписывал изречения из книги «Голос безмолвия», подаренной ему в 1889 году лично автором, и которые использовал затем в своих напутствиях. Вот только говорю, о, продолжаю о том, что э, каку, какое одно из высказываний привожу э, Льва Николаевича Толстого. Если ты хочешь постигнуть познание всеобъемлющего я, то ты должен прежде всего узнать самого себя. Для того, чтобы познать самого себя, ты должен пожертвовать своим «я», всемирному «я», и жертвуй своей жизнью. Если ты хочешь жить в духе, удаляй свои мысли от внешних вещей всего, что представляется извне. Старайся отдалить от себя возникающие образы с тем, чтобы они не кидали темной тени на твою душу. И теперь, прежде чем мы услышим настоящий голос безмолвия и узнаем цель его звучания, давайте кратко вспомним историю появления этого замечательного труда Елены Петровны Блаватской – в теософской литературе. В, своей, в своем предисловии к этой книге Елена Петровна дает кое-какую информацию о ее происхождении. Например, она говорит, последние страницы к голосу безмолвия извлечены из книги «Золотых правил», 
одного из произведений, которые на Востоке вручаются ученикам мистических школ. Знание их обязательно и для той школы, учения которой приняты теософами. Так как я знаю часть этих изречений наизусть, перевести их было для меня сравнительно нетрудно. И далее она сообщает, источник, из которого я перевела предлагаемые три отрывка, принадлежат к той же серии, откуда взяты строфы книги Дзиан, послужившие основой для тайной доктрины. Мне кажется, вы уже догадались, о каких трех отрывках идет речь. Конечно, первый отрывок или фрагмент это голос безмолвия. Второй – два пути. Третий – семь враг. Чарльз Литбитер в своей книге «Беседы о пути оккультизма» относительно этих трех отрывков пишет «Нет ничего, что показывало бы, что эти три фрагмента – как-то особо связаны друг с другом. Они во всех отношениях представляют собой три отдельные книги, разбирающие один и тот же предмет в очень похожей манере. Каждый отрывок не обязательно является продолжением первого, то есть голоса безмолвия, и в то же время все же является им. И мы сегодня с вами убедимся в этом в дальнейшем. Но мы возвращаемся к первому фрагменту – голосу безмолвия. Именно Чарльз Литбитер при участии Ани Безом, которая в то время была президентом Международного теософского общества, занялся исследованием вопроса авторства книги «Золотых правил». Кто же? Именно автор этой книги. В своих комментариях к «Голосу безмолвия» он рассказывает, что в разных биографиях Елены Петровны Блаватской отмечается, что она провела три года в Тибете, а затем то, что ею в свое время была предпринята неудачная попытка проникнуть в эту загадочную страну. И в одно из таких посещений она, по-видимому, указывает Литбитер, но довольно значительное время оставалось, э, останавливалось в одном монастыре в Гималаях, настоятелем которого в то время был ученик учителя морей. Это место скорее находится в Непале, пишет Литбитер, э, нежели в Тибете, хотя трудно быть в этом уверенным. Там Елена Петровна училась с великим прилежанием, а также приобрела значительное психическое развитие. И именно в этот период она выучила наизусть 39 из 90 разных трактатов, о которых упоминает в предисловии «Голосу безмолвия». Для учеников того конкретного монастыря Знание их обязательно, и книга, из которой они взяты, считается там имеющей исключительную важность и святость. Этот монастырь очень древний. Он был основан в первых веках нашей эры великим проповедником и реформатором буддизма Арьясандой. Арьясанду – датируют примерно тысячелетием позже Буды, но не позднее, чем седьмой век нашей эры. В теософском обществе Арьесанга известен как особенно добрый, терпеливый и всегда готовый помочь наставник, учитель Джуал Хул. В той жизни, пишет Чарльз, Литбитер, когда он был Арьясандой, в ходе одного из своих миссионерских путешествий 
он прибыл в этот Гималайский монастырь и поселился там. Он оставался там, обучая монахов. Среди прочих оставшихся от него религий сохраняется книга, к которой относится с величайшим почтением. И это есть то самое Писание, которое Елена Петровна Блаватская упоминает как книгу золотых правил. В нее входят вышеназванные три фрагмента, о которых говорится у Блаватской. Такова, без многих подробностей и уточнений, история возникновения или появления книги «Голос безмолвия». Но почему Елена Петровна Блаватская обратила внимание именно на эти три отрывка? И в первую очередь на первый фрагмент «Голос безмолвия». Какова его цель? Изучив этот труд, можно сказать, что цель голоса безмолвия – показать человеку, ставшему на путь ученичества, ступени восхождения к четвертому посвящению и познанию таким образом своего высшего «я». На этой стадии человек или кандидат в ученики учителей становится архатом. Здесь его сознание поднимается до седьмого принципа и начинает действовать на атмическом или нервоническом плане. И тогда человек готов начать свое дальнейшее восхождение, готовясь к пятому посвящению – Достижению уровня адепта осекха. Осекха означает тот, кому же нечему учиться. И относится это к нашей планетной цепи. В целом, Арьясанга в книге «Золотых правил» старается убедить ученика следовать высшему пути отречения и не принимать покой нирваны. Но Елена Петровна остановила свой взор на срединном пути восхождения к своему Высшему Я, именно на достижении уровня архатства. Она говорила, остановка на пороге нирваны не означает, что в нее входят тем самым, Покидая низшие планы, тот, кто остается, владеет в полной мере высшим сознанием, но также сохраняет сознание вплоть до физического плана и таким образом может работать на любом плане, на каком потребуется, и может продолжать помогать каждому, кто готов идти по пути, к высшему божественному я. Здесь можно было бы упомянуть высказывание Елены Петровны о том, что когда нужно построить здание, сначала должен быть заложен фундамент. Будучи скрыт от взгляда, он не влияет на внешний вид здания, но именно на нем все держится. Так и на пути ученичества. Достижение архатства станет фундаментом, и благодаря его огромному магнетизму архат поведет тысячи людей по пути к высшему. Голос безмолвия и был, и сейчас предназначен для тех, кто желает следовать этому направлению работы и кто стремится работать для помощи миру вместе с Девами. Почему же все же акцентируется внимание на достижение уровня Архата, а не адепта Асекха? По этому поводу Чарльз Литбитер пишет следующее. В настоящее время 
в воплощении не так много, ну, нужно сказать, личных я, готовых для особого обучения и тренировки. И будет, например, мало толку искать среди Лондонского и Сэмда людей, готовых стать учениками учителей. Однако со временем количество требующих внимания будет очень быстро расти. И через несколько сотен лет понадобится много архатов, готовых их учить. Таким образом, будет нужно большое количество помощников, чтобы продолжать работу на земле. Для архата открыта возможность больше не принимать физических рождений, если он так решит. Но наши учителя все же хотели бы ради того, чтобы помогать другим, даже ценой неприятностей или потерь для себя, чтобы ради пользы для общего дела каждый архат продолжал принимать решения. И Елена Блаватская в голосе безмолвия говорит, жить для блага человечества – это первый шаг. Достичь блаженства нирваны, но отречься от него – это заключительный шаг, высочайший на пути отречения. На нынешней стадии эволюции Достигшие уровня архата, по мнению Литбитер, о которых он говорит, во втором фрагменте книги «Золотых правил» два пути. Потому что для достижения четвертого посвящения кандидату необходимо пройти величайшее испытание и только спустившись в самые глубины тьмы, можно приобрести те качества, которые требуются кандидату для этого посвящения. И здесь можно сказать, что книга «Два пути» является как бы продолжением голоса безмолвия, ибо именно в ней мы читаем. О, Лану! Никто не становится архатом в том рождении, в котором впервые устремился к конечному освобождению. И все же, о, стремящийся ни одному воину, добровольно вступающему в яростную битву между живым и мертвым, ни одному новобранцу не может быть отказано вправе вступить на путь ведущий к полю битвы, ибо он должен либо победить, либо пасть. Если победит, воистину он достигнет нирваны, но ранее, чем сбросит он свою смертную тень, смертную оболочку, чреватую болью и беспредельным страданиями, люди признают в нем великого и святого Буду. Если он падет, даже тогда это будет не зря. Враги, сокрушенные им в последней битве, уже не вернутся к жизни в следующем его рождении. Елена Петровна интерпретировала эту борьбу как борьбу между высшим я и низшим личностным я которых можно считать живым и мертвым. Перед теми, кто действительно хочет приблизиться к оккультному пути, дверь никогда не закрывается. Путь открыт всем и везде, независимо от расы, веры, пола, касты или цвета кожи, всякому, кто живет жизнью, которая предписана на пути. Так какая же жизнь предписана тому, кто стал на путь ученичества, чтобы достичь четвертого посвящения и стать архатом? Прежде всего, кандидату необходимо очень четко усвоить 
наставление данные Елены Петровны в самом начале голоса безмолвия об опасностях низших ситхи, которые она относит к низшим, грубым психическим и ментальным энергиям. И именно они создают для кандидата следующие три главные опасности. Первейшая опасность – гордость, которая вызывает чувство превосходства над своими собратьями. Такой человек готов считать, что он избран Всевышним для этой миссии мировой важности, и равных ему нет. Вторая опасность, и, пожалуй, самая большая из всех – это невежество. Из-за недостатка обычных научных знаний человек часто совершенно не, неверно понимает то, что его способности позволяют воспринять. И поэтому могут проповедовать грубейшие нелепости. Третья опасность – это опасность нечистоты. Человек нечистой жизни или корыстных мотивов неизбежно притягивает к себе все, что есть худшего в невидимом мире, который так тесно нас окружает. И силам добра вряд ли возможно произвести на него какое-нибудь впечатление. Следующее наставление голоса безмолвия ученику – который идет по восходящему пути. Он должен убить великого убийцу реального. Этим убийцем является ум. Ведь через него человек не видит никакой предмет таким, каков он на самом деле есть. Он видит только образы, которые в состоянии из него сделать. И все для него неизбежно окрашивается этими мыслеформами, созданными им самим. Ученик должен победить это. Он должен убить убийцу. Он, конечно, не должен разрушить свой ум, потому что не сможет работать без него. Но он должен овладеть им. Ум его. Но ум не он сам, хотя и пытается заставить его думать так. Лучший способ преодолеть блуждание ума – применить волю. Дело каждого кандидата – идти по пути к познанию своего высшего «я» с тем, чтобы делать то, чего хочет его божественное «я», и быть полностью готовым, если понадобится, охотно умереть, служа ему. Но в голосе безмолвия э, уже с предупреждением сказано, чтобы по пути идти, ты должен, о ученик, сам стать путем самим. Что означает эта фраза «стать путем самим»? Елена Петровна объясняет, этот путь упоминается во всех мистических творениях. Когда сей путь осознан, движешься ли ты к рассвету Востока или покоем Запада, странствие по этому пути происходит без движения. На этом пути, куда бы ты ни шел, Этим местом становишься ты сам. Ты есть путь, говорит учитель ученику. Дорога, которая ведет по пути к познанию своего высшего я, одна, через совершенствование своей внутренней природы, то есть через совершенствование своей иллюзорной личности, через взращивание своего божественного зерна. В каждом человеке есть семя уникальности, но оно погребено в твердой почве нашей природы. 
Эта почва должна быть изменена, размягчена, очищена. Каким же образом? Возможно, самый простой способ понять общую идею – это помнить, что человек есть душа. Именно она, человеческая душа, человеческое маленькое «я» соединено с высшим «я» – серебряной нитью, которая является эмблемой чистоты. Чтобы не разорвать эту нить и уверенно двигаться по пути к своей цели, каждому из нас следует осознать, что нам необходимо, пусть пока понемногу, но все же поворачиваться спиной к внешнему, земному, материальному миру, а лицом к божественному, к первоисточнику. И тем самым мы сможем уверенно идти по пути человеческой стадии эволюции и успешно завершить ее. В голосе безмолвия читаем. Если в суматохе мира распускающаяся душа твоя, если она откликается на гремящий голос великой иллюзии, если устраненная видом, устрашенная видом горючих слез боли, оглушенная воплями бедствий, она подобно пугливой черепахе отступает под панцирь самости, узнай, ученик, твоя душа, недостойное уместилище своего безмолвного Бога, высшего Я. Когда став сильнее, твоя душа выступит из своего безопасного убежища и, вырвавшись из защищавшего ее ковчега, протянет свою серебряную нить и устремится вперед, то если, узрев свое отражение на волнах пространства, она шепнет «Это я!» Узнай, учедив, что душа твоя захвачена в паутину заблуждения. Каждый, кто встает на путь ученичества, знает и понимает, что только закон перевоплощения поможет человеческой душе освободиться от паутины заблуждения, заблуждения личного существования. Душа а не личность, воплощается много раз ради получения опыта. И благодаря этому каждая душа станет не просто гением в какой-то области человеческой мысли или работы, но совершенным человеком, готовым к полной сознательной божественности, готовым увидеть свое высшее «Я», увидеть путь достижения, и познание его – это путь эволюции, на котором эволюционирующая душа должна сбросить 10 оков, являющихся помехой для ее восхождения. Первое и самое главное из оков, которое преграждает душе путь к своему высшему «я» – иллюзия личного «я». Сознание своей самости, которое будет связано с личностью, есть не что иное, как иллюзия, от которой необходимо отделаться при вступлении на восходящий путь. И если мы даже не хотим иметь слабую и неопределенную личность в этом материальном мире, все же, какой бы хорошей она ни была, мы не должны считать ее собой. Мы должны всегда быть в состоянии пользоваться всей нашей прирожденной силой воли, силой любви и силой мысли, используя свою личность для наших целей, для духовной жизни в несовершенном мире. Елена Петровна в голосе безмолвия говорит, «Эта земля, о ученик, чертов печали, 
где по всему пути тяжких испытаний расставлены западни, чтобы изловить твое высшее я заблуждение, именуемым великой ересью Атавады. Вот как раз такой западней можно назвать вторую окову сомнения, от которого должен освободиться человек. Теософия учит нам, что сомнение может быть устранено только знанием и применением на практике в жизни каждого дня законов о единстве всего сущего, о карме и перевоплощении. Оно, то есть сомнение, может быть также устранено уверенностью в существовании великих учителей, которые наблюдают контролируют и направляют эволюции человечества нашей планеты Земля в частности и нашей Солнечной системы в целом. Гималайские братья – это и есть божественное зерно в теософском обществе, которое мы должны лелеять, беречь, растить нашим пониманием, уважением, почитанием и преданностью их Дело. Третья окова, от которой нужно избавиться – суеверие. Оно заключает в себе все неразумные и ложные верования и ставит, например, ну, очищение сердца в зависимости от внешних обрядов, церемоний, какой-либо религии, приводит к непониманию большинством людей, истинных религиозных обрядов в духовной жизни человека. Чтобы сбросить себя эту опову, нужно полагаться только на себя. Нужно постоянно учиться, и тогда мы сможем понять, что только глубокие знания... Извините, не знаю, что это за помеха. И только глубокие знания спасут нас от ошибок. И чтобы это произошло, необходимо на протяжении своего жизненного пути глядеть. Нет, не у неба, говорит Елена Петровна, поскольку это образное выражение, а внутрь самого себя, сосредоточив свое внимание, на своем внутреннем мире, и тогда мы поймем, что истина, а что ложно. Эти три препятствия – иллюзия личного «я», сомнение и суеверие – органически связаны между собой в один ряд. Когда различие между индивидуальностью и личностью будет вполне осознанно, Непременно появится уверенность в духовной вечности истинного высшего Я и откроется возможность дальнейшего продвижения по пути к его познанию. Но было сказано, что надо сбросить 10 оков. Три из них, ну, можно сказать, мы раскрыли кон конкретно. Остальные семь на сегодня могут быть просто пока перечислены. Итак, комарага – привязанность к чувственным удовольствиям, примером чего является земная любовь, любовь между личностями. Потиха, всякая возможность ненависти или гнева. Рупорага – влечение к красоте формы, и к существованию в форме, включая и небесный мир. А рупорага – желание существования вне формы. Ману – гордость. Утхача – волнение или раздражительность. И последнее – авиджа – это неведение. И хотя мы только их, ну как было сказано, перечислили, все же мне хочется вскользь остановиться на одном из этих перечисленных препятствий или оков, на рупораге. 
Потому что среди окружающих нас людей есть такие, которые только и мечтают освободиться от желания жизни на Земле, которые мечтают о дальних мирах, говорят, что видят себя уже на Венере, других высокоразвитых планетах, не чувствуя, что по характеру это и есть все та же форма эгоизма. Следовательно, и от него надо избавиться, как от низшего рода желаний. И было бы неплохо, чтобы такие мечтатели услышали слова великого духовного учителя Шри Арубинда, который сказал, «Божественные небеса велики и удивительны, но гораздо более велики и более удивительны небеса внутри нас». И тогда все объекты и события примут для каждого другое значение – и проявят себя как указатели внутренних качеств, над которыми каждому следует работать, чтобы вернуться к божественной природе. Поэтому, чтобы не позволить атаваде или заблуждению изловить наше Высшее Я, требуется только победить эгоизм своей личности. И перед каждым стремящимся – Познать единое вселенское «Я» откроется лишь одна стезя на пути. Это стезя любви. Конечно, избавиться от эгоизма нелегко, потому что на пороге перехода от одной эпохи в другую будет сильнее и сильнее проявляться цепляние за личности. И Елена Петровна Блаватская писала, именно в личности сосредоточен эгоизм. И вернее, эгоизм создает личность. Они взаимодействуют и усугубляют друг друга, ибо эгоизм и есть чувство, стремящееся возвысить самовлюбленную личность. Следовательно, когда эгоизм ограничивает человека до сухого личного, абсолютное знание невозможно, пока эгоизм не изжит. Все ощущение личности сводится лишь к низшим принципам, либо личность связана только с миром форм. Следовательно, истинное знание можно обречь, лишь сорвав завесы маи, созданные личностью перед безличностью атмы. И тогда мы увидим наше высшее «Я» и сможем прийти к слиянию крошечного «Я» со вселенским «Я». Именно к этому устремляет нас одна из самых замечательных книг Елены Петровны Блаватской «Голос безмолвия» признанная во всем теософском мире, как, собственно, путь. Главное для каждого из нас – не сбиться с этого пути. Благодарю.